गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर टेकिंग हेयर चैप्टर नंबर फोर लेक्चर नंबर फोर दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके पहले अपन ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट वॉट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट so let me define it reaction is said to be of zero order if it its rate does not depend on the concentration of any of the reactants iska matlab kisi bhi reactant ke concentration par yadi rate depend nahi kar raha hai to usko hum kya bolenge zero order of reaction bolenge theek hai consider the general zero order reaction yadi maan lijiye ek reaction di hui hai jisme reactant convert ho raha hai product mein मैंने यहाँ पे एरो में से बना नहीं था इस वजह से मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया ठीक है सो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट अब ऐसे समय में आर क्या है आर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यदि के मान लीजिए हम रेट कांस्टेंट के वैल्यू uh, के लिए हम के के रूप में उसको डिफाइन कर रहे हैं सो so, यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो रेट uh, कॉन्स्टेंट होता है ये रेट कॉन्स्टेंट कभी भी रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता so for the zero order of reaction the rate of reaction is proportional to the concentration of r इसलिए क्या होगा अब यहाँ पे हमको ये formula हमें पता है कि rate is equal to rate expression में हमें पता है rate is equal to क्या होता है minus dr upon dt dr अपॉन डी टी डी आर मतलब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डी टी मतलब कि जो टाइम टेकन है वो अपन ने इसके पहले ये रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं ठीक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा था और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा था अपन ने अब इट इज इक्वल टू के माइनस आर नॉट और क्यों क्योंकि डी टी का अपन इधर किया है तो दैट इज इक्वल टू के माइनस आर नॉट क्योंकि अपन ने और यहाँ सॉरी के इज इक्वल टू के इन टू वन के इन टू वन क्यों हुआ क्योंकि यदि हमने आर की वैल्यू वन ले ली यूनिट ले ली तो दैट विल बी इक्वल टू वन ठीक और के के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ तो के की वैल्यू के फाइंड आउट हुई सो so, ओवरऑल यहाँ पे अपन को यदि रखना है तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू माइनस के इन टू डी टी है ना रेट का वैल्यू रेट क्या होता है के होता है तो यहाँ से ये मल्टीप्लीके सॉरी डिवीजन में था यहाँ पर जाएगा कि तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो इस वजह से और ये साइन यदि हमको क्योंकि डी की वैल्यू यदि निकालना है तो डी की वैल्यू निकालने के लिए साइन हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा तो दैट विल बी माइनस के डी सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट ये कौन सा फॉर्म है जीरो का डिफ्रेंशिएट फॉर्म है इसका इंटीग्रेशन फॉर्म यदि हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन में हम जितनी भी वेरिएबल वैल्यूज होती हैं जैसे यहाँ पे कंसनट्रेशन है और टाइम है तो इनके आगे इंटीग्रेशन लगाया जाता है और ये जो के है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए इसके आगे इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इसकी वैल्यू कितनी आई लास्ट वाला इक्वेशन देखें आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई यहाँ ये आई क्या होता है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सो वेयर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आर नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो मतलब वो टाइम जबकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं है उस समय पर टाइम कितना होता है जीरो ऐसे समय पे जो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा इनिशियल कंसनट्रेशन के बराबर होगा तो यहाँ जो आर नॉट है ये क्या है इनिशियल कंसनट्रेशन तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या हो जाएगी दैट विल बी आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इन टू जीरो प्लस आई है ना क्योंकि टी इज इक्वल टू कितना लिया हमने जीरो ले लिया है तो हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के इन टू सॉरी आर नॉट इज इक्वल टू इनिशियल है क्योंकि है ना सो आर नॉट इज इक्वल क्योंकि आर यहाँ देखो आर की वैल्यू हमने आर नॉट रखी है और टी की वैल्यू हमने जीरो रखी है तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के इन टू जीरो प्लस आई सो वॉट विल बी आई आई इज इक्वल टू आर नॉट तो आई की वैल्यू जो आर नॉट आई है इसको हम अपने इक्वेशन में रखेंगे इसके पहले वाले में जो अपने किया था ये वाला लास्ट वाली लाइन में जो हमने इक्वेशन निकाला था इसी इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे सो वॉट विल बी इट इट विल बी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई था तो आई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आर नॉट हो जाएगा और लास्ट में इसका जब हमने इक्वेशन सॉल्व की तो दैट विल बी के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इस वैल्यू को हमने एक्सचेंज किया और के टी वैल्यू को हमने एक्सचेंज किया तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 
आर नॉट माइनस आर ठीक है अब क्योंकि हमको रेट कांस्टेंट निकालना है तो टी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा दूसरी साइड यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड आकर के क्या हुआ वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो गया सो so, टोटल हमारे पास में अब फार्मूला क्या आया के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इस फॉर्मूले को ही याद रखना है इसी से ही हमको आ, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है ठीक है सेकेंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दो वैल्यूज ली गई हैं एक रेट लिया गया है और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया गया है ठीक है अब हमें पता है कि जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता मतलब इसका रेट जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू भी फाइंड आउट होती तो हमको कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी सो नाउ नेक्स्ट इसके बाद में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें देखें द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर ऐसे न्यूमेरिकल में इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहाँ पे पुट रहेगी कि कौन सा टाइप का ऑर्डर है ताकि आपको फॉर्मूले के हिसाब से उसको पुट कर सको ठीक है इन ए इज इतना अब ये क्या चीज़ है रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट कितना दिया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो मोल पर लीटर पर सेकेंड जैसे ही यूनिट आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड मतलब वो रेट कॉन्स्टेंट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्राम जीरो पॉइंट वन एम टू जीरो पॉइंट दिस अब रिएक्टेंट हमेशा पहले ज़्यादा होता है धीरे धीरे जब रिएक्शन होने लगती तो रिएक्टेंट कंसनट्रेशन कम हो जाता है तो पहला पॉइंट वन जीरो था बाद में जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो अब सब चीज़ दी हुई है आपको पूछा गया है हाउ लॉन्ग इट विल मतलब टाइम यहाँ पर पूछा गया है तो इस टाइम को आपको आ, हमने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है देखो यहाँ पे के की वैल्यू दी है और आर नॉट वहाँ पे जो था आर यहाँ ए नॉट से डिमोन्स्ट्रेट किया वहाँ आर नॉट लिया था अपन ने और यहाँ पे ए मतलब आर है मतलब ये इनिशियल कंसनट्रेशन ये फाइनल कंसनट्रेशन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे हम और टी ये निकालना है हमको हमको के नॉट दिया हुआ है ये वाला है ना क्योंकि ये स्टैंडर्ड दिया हुआ इनिशियल वाला ही है तो टी इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला रखा आर नॉट माइनस आर अपॉन के यहाँ पे मैंने ए नॉट अपॉन ए आपकी किसी किसी बुक में ए नॉट अपॉन ए कहीं पर आर नॉट अपॉन आर दिया हुआ है तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है आप यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट की टी के की वैल्यू पुट करिए टोटल हमारे पास में आता है 8.33 पॉइंट सेकेंड ये क्या निकाला हमने उसका टाइम निकाला है ना उसमें क्वेश्चन दिया था ना हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक सो वो था अब यहाँ पर आता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये नाम से समझ में आ रहा है जब क्या होगा जो सम है वो टोटल कितना आएगा वन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है बट एक एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है सो व्हेन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट देन आर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पता है हमें और के क्या होता है रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इसका मतलब कि हमें क्योंकि एक एक के कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है इसलिए हमने जैसे ही रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखा है यहाँ पे तो दैट विल बी रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी तो डी आर अपॉन डी टी को अपने की और इट इज इक्वल टू के आर क्यों क्योंकि आर का वन कंसनट्रेशन कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये वन कंसनट्रेशन शो कर रहा है ठीक है तो के आर सो अब इसी को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो दैट विल बी इक्वल टू डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी दोनों को हमने हम एक साथ रखा है यहाँ पे और जो आर आर वैल्यू है इनको एक तरफ किया और टी वाली वैल्यू को के की साइड किया अपन ने और ये वाला साइन को हमने अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड लगाया तो हमारे ये फाइनल वाला जो इक्वेशन आया है ये कितना है डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी इसको आप क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट फॉर्म था अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्म में लेके आएंगे तो दोनों वैल्यूज़ जो आर आर वाली इंटीग्रेशन होती है क्योंकि ये वेरिएबल है यहाँ पे डी टी वेरिएबल है तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई अगेन टी से डी टी से टी और डी आर अपॉन आर से आर फॉर्मेशन हुआ है आर एंड प्लस आई आई इज द वट इज इट इज इंटीग्रेट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सो वेयर आई इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम द इनिशियल कंसनट्रेशन अब आई की वैल्यू हमको निकालना है जैसे हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकाला था तो हम क्या करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो रख देंगे 
जब t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इनिशियल r क्या हो जाएगी r नॉट हो जाएगा अब दोनों की वैल्यूज को अपन ने यहाँ पे पुट किया इस इक्वेशन में तो इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट इज इक्वल टू माइनस के क्योंकि t कैसा है जीरो है प्लस i ठीक है तो uh, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट इस इक्वेशन हमको मिलेगा इसमें जो r i की वैल्यू निकली है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमने जब इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r नॉट अगेन इसको हमने सेम वैल्यूज को एक तरफ पुट किया अपने रीअरेंज किया तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के टी क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए कैसा हो जाएगा ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो डिवीजन में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को हमको इधर ट्रांसफर करना होगा दैट विल बी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन आर सो दिस इज इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन सॉरी यहाँ पर इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने ये पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो लॉग वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टेन बेस जो रहता है दैट इज एल एन एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग एक्स तो टोटल वैल्यू ये आ गई इस फॉर्मूले को याद रखना है इसी फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं लास्ट वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू ओ फाइव एट थ्री वन एट कैलविन थ्री हंड्रेड एटीन कैलविन टेम्परेचर दिया हुआ है और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दिया है ठीक है अब द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ एन टू ओ फाइव वॉज ये मतलब इनिशियल कौन सा हुआ आर नॉट या ए नॉट आप लेते हैं तो ए नॉट एंड आफ्टर सिक्सटी मिनट ये देखिए टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे वॉज इतना मतलब ये फाइनल कितना पे आ गया आर कितना पे आ गया जीरो पॉइंट टू जीरो इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू नाउ कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट थ्री हंड्रेड एटीन कैलविन अब आपको इसमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट मतलब कि के की वैल्यू आपको निकालना है बाकी की वैल्यूज आपको दी गई हैं तो ये यहाँ पे मिस हुआ है ये गलत है या ये टी होगा के नहीं है ये टी होगा ठीक है k इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉक के आर नॉट अपॉन आर तो t कितना दिया है हमको यहाँ पे सिक्सटी मिनट्स दिया हुआ है और आर नॉट भी दिया है और आर की वैल्यू भी दी है सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं और पुट करने के बाद में उसका ये वैल्यू निकाला हमने तो लॉग इतना माइनस लॉग इतना था तो टोटल कितना है लॉग सिक्स पॉइंट टू आपको कुछ लॉग वैल्यूज याद करनी होगी ताकि न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना हो तो वैल्यू कितनी आई इसकी लास्ट इसका रिजल्ट कितना आया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर मिन पर मिनट जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर पर मिनट ठीक है तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं मैंने ये असाइनमेंट दिया है एक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें थैंक यू